children in this video i'll tell you about the different components of microsoft word window so in the previous lecture i have told you about the steps how to open the microsoft word window let me show that practically to you here the first step you need to click is on start button here it is you can just click over here and you will get a start menu after clicking the first step is to click on the start button second step is from the start menu you have to select on click on all programs once clicking on all programs you will get different folders like these and among them you just need to select the microsoft office now clicking on the microsoft office from that you just need to select the microsoft word and this microsoft office is a package of different softwares clear now clicking on the microsoft word 2010 i'll just get the microsoft word window like this clear now we will discuss about the different components of microsoft word the first component that we are going to discuss is title bar title bar is the top most bar of the document window ye jo yahan pe aapko red line dikh rahi hai red bar dikh raha hai isse hum kya kehte hai it's the top most bar and it is called the title bar and function of this title bar is to display the name of the current open document jo abhi open document hai ye wala iska naam kya hai is document ka naam kya hai here you can see it is written or here as document 1 theek hai to is document jo aapne jo aapke computer screen pe abhi open hai iska naam kya hai document 1 theek hai to you just need to remember that title bar is the top most bar of the document window and it displays the name of the open document or display document second one is file tab here it is file tab is that tab where we can get the options whatever the operations we perform on a file that we get here from the file tab once clicking on this you will get a different options like save save as open close new print like these options from save you already know that what is the function of save save is used to save the document then if you want to open a new i mean if you click on open you will have to open the already existing file that you have already made open se kya hota hai ki jo aapki purani wali jo aapne banayi hoti hai us pe click karke aap kya kar sakte ho वो वाली फाइल ओपन कर सकते हो इसी तरह सेव क्लोज से क्या होता है आप डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो इसी तरह प्रिंट से आप डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो इसी तरह बहुत सारे ऑप्शन है इसमें वो जो भी फाइल के रिलेटेड ऑप्शन है वो सारे आपको फाइल टैब में मिलेंगे नेक्स्ट इज क्विक एक्सेस टूल बार क्विक एक्सेस टूल बार होता क्या है लेट मी राइट अ लाइन ओवर है ठीक है मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पे हेलो एंड वेलकम टू द कंप्यूटर क्लास ठीक है ये मैंने एक लाइन लिखा अभी मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज कर रहा हूँ नाउ आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ दिस फॉन्ट आई मीन दिस लाइन क्लियर सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोई एक्सेस टूल बार वेर इट इज लोकेटेड चिल्ड्रन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टाइटल बार हेयर इट इज दीज थ्री कमांड्स वी कॉल इट एज ए कोई एक्सेस टूल बार एंड यू शुड रिमेंबर दैट इन कोई एक्सेस टूल बार वी हैव गॉट थ्री कमांड्स that is save like this undo and redo and what the function of save save is used to save the document save your document whatever you have typed that you need at the end of the day you need to save it so jo bhi aapne type kiya usko aap save yahan se kar sakte hain theek hai save button pe click kar sakte hain fir uske baad next is undo undo ka function hai ki it reverses the previous action तो मैंने ये जो लाइन लिखी है यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने लास्ट एक्शन क्या किया इसका इसका कलर चेंज किया नाउ मुझे बोला गया है कि नहीं आप इसका कलर ब्लैक ही रखो ठीक है तो आई कैन यूज दिस अंडू फीचर ओवर है ठीक है तो मैं क्या करूँगा इस पर क्लिक करूँगा तो इसका कलर चेंज हो गया ठीक है तो जो मैंने पुराना वाला एक्शन किया था पुराना वाला काम किया था इस डॉक्यूमेंट में उसका रिवर्स होता है इस अंडू पर क्लिक करने से अब मुझे बोला गया नहीं फिर से वही रेड वाला चाहिए तो मैं क्या करूँगा रेड पे क्लिक करूँगा तो उसका कलर क्या हो गया रेड हो गया ठीक है तो कहने का मतलब है कि सेव इज़ यूज फॉर सेविंग द डॉक्यूमेंट अंडू इज यूज फॉर रिवर्सिंग द प्रीवियस एक्शंस एंड रेड इज द अपोजिट ऑफ अंडू क्लियर आफ्टर डैट वी आर हैविंग 
ribbon or ribbon tab as you can see here different types of tabs home tab insert tab page layout tab reference tab these tab and under these tabs we are having different types of commands over here and here you can see this font and this font what does it indicate it is a font ribbon that means what is actually a ribbon it is the group of related commands ठीक है ribbon होता क्या है it is the group of related commands जो आपस में related commands होती है उनको grouping किया जाता है तो वो एक ribbon बनता है ठीक है जैसे font यहाँ पे font है font के related जितनी भी commands है यहाँ पे इस line से लेके यहाँ से ये वाली line तक जितने भी commands है वो font के related है ठीक है ना तो इसे हम font ribbon कहते हैं इससे तरफ paragraph के related जितने भी commands है यहाँ पे इससे हम क्या कहते हैं paragraph ribbon same is with styles editing like this clear तो ribbon होता क्या आपने याद रखना it is the group of related commands next is insertion point next is insertion point insertion point होता क्या है insertion point एक flashing line होता है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ठीक है इट इज द फ्लैशिंग लाइन दैट इंडिकेट्स वेर द टेक्स्ट यू टाइप विल अपियर जहाँ से इसकी पोजिशन होगी जहाँ पे इसकी पोजिशन होगी वहाँ से आपका जो टेक्स्ट लिखो लिखोगे वो वहाँ से लिखना स्टार्ट होगा जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर ठीक है तो इसकी पोजिशन कहाँ पे थी इंसर्शन पॉइंट की यहाँ पे सी के लेफ्ट साइड में थी फिर उसके बाद इसने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया नाउ आई चेंज द पोजिशन ऑफ दिस इंसर्शन पॉइंट यहाँ पर मैंने लाया अब मैं लिखूंगा कंप्यूटर ठीक है तो देखो जहाँ पे इसकी पोजीशन थी वहाँ से लिखना स्टार्ट हो गया आफ्टर डैट इज व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट व्यूज ऑफ डॉक्यूमेंट में हमारे पास ये सारे देखो ये यहाँ पे ठीक है एक प्रिंट लेआउट फुल स्क्रीन वेब लेआउट आउटलाइन और ड्रैफ्ट तो जो भी आप यूज कर अभी कौन सा सिलेक्टेड है प्रिंट ले ये वाला जो प्रिंट व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट ले व्यू है ठीक है इसी तरह अगर मैं फुल स्क्रीन पे क्लिक करूँगा देखो कैसे आ जाएगा ऐसे वाला आ जाएगा इसी तरह आप कोई भी व्यू यूज करके अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हो नेक्स्ट इज स्क्रॉल बार ये वाला जो होता है ये वाला इससे हम कहते हैं दिस वी कॉल एज ए वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड इट इज़ यूज टू मूव द पेज अप और डाउन देखो इससे हम क्या कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार इससे पेज को हम अप डाउन कर सकते हैं इसी तरह वर्टिकल हॉरिजोंटल से क्या कर सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट समझ आया नेक्स्ट इज स्टेटस बार एज यू कैन सी हेयर दिस इज कॉल्ड द स्टेटस बार क्लियर एंड इट इंडिकेट्स हाउ मनी पेज आर देयर इन अ डॉक्यूमेंट हाउ मनी वर्ड्स यू हैव रिटन एंड वेयर इज द पोजिशन ऑफ योर इंसर्शन पॉइंट इन द डॉक्यूमेंट अगर आपके पास पाँच छः पेजेज है तो उनमें से आपकी पोजिशन जो वाला पेज सेलेक्टेड होगा उस पेज पर आप क्या होंगे उसकी पोजिशन बताएगा ठीक है नेक्स्ट इज वर्क एरिया वर्क एरिया वो वाला एरिया होता है जहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं ये देखो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाइट वाला आपको दिख रहा है सारा इसको हम वर्क एरिया कह सकते हैं ठीक है थीके? और इस वर्क एरिया पे क्या होता है इस पर हम टेक्स्ट लिखते हैं आफ्टर दैट इज विंडोज कंट्रोल बटन हेयर यू कैन सी दीज थ्री बटन दिस इज मिनिमाइज रेस्टोर डाउन और मैक्सीमाइज एंड दिस इज क्लोज दीज थ्री बटन वी कॉल एज ए विंडोज कंट्रोल बटन मिनिमाइज इज यूज टू सी इफ आई क्लिक ऑन मिनिमाइज लाइक दिस आई विल गेट द विंडो ऑफ माई डॉक्यूमेंट ओवर हेयर ऑन द टास्क बार ओके आफ्टर दैट इफ आई यूज द मैक्सीमाइज ऑप्शन सी दिस इज द मिनिमाइज विंडो आफ्टर दैट इफ आई क्लिक ऑन मैक्सीमाइज इट विल गेट ऑन टू द फुल स्क्रीन सी फुल स्क्रीन पे आ गया पहले कैसा था ऐसा था अभी मैक्सीमाइज पे क्लिक किया मैंने तो पूरे विंडो पे आ जाए आ गया इसी तरह क्लोज पे क्लिक करने से आप क्या करोगे अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हो ठीक है सेव करके क्लोज कर सकते हो तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस टुडे रिलेटेड टू द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस वेरी वेल क्लियर